不是，怎么样了？怎么突然烧得这么厉害呀？免疫力缺陷，随时都有生命危险。你们出去走吧啊！出去吧。四哥啊，我我今天我早得土豪的感觉了。<笑>今后喝豆浆就买两碗，喝一碗倒一碗，<笑>吃螃蟹买两只，哎，吃一只放生一只。<笑>吃完了以后啊，不许打包。你要敢打包，我就把你脑袋打出包来。<笑>肯定是不下放心吧。<笑>哦，我说，嗯，坐，嗯，对不对？对，有个正事。咱们跟那个、那个、那个地下钱庄，啊，借的那个、那个周转的资金，明天就要还了。如果再不还呢，他们就要拿我的脑袋开锯了。明天我能不能保住我这个脑壳就不好说了。哎，你知道为什么请你吃饭吗？就是不让你当饿死鬼。吃吧。真的？哎呀，完了完了！我看来是怎么最后的晚餐呀、啊？哎呀，四哥，我可是真的要帮你的，不要害我好不啦？瞧你那二两胆儿！我是那种人吗？是那种不顾朋友死活的人，连本带金，带你的佣金，全在这儿呢。我真的，哎呦，太好了！哎，这是我的救命恩人，再生父母。太好了，这颗脑壳算是保住了，我可以继续帮你出谋划策，帮你再提防破，好吧？哎，听着啊，哎。新公司那边的事帮我盯紧了，听到任何风吹草动，马上告诉我。哎，明白明白，一定的。公司那边还有点别的事儿，你掏点人吃，我先走了。哎，你弄过去啊？我不吃。哎，那我可不可以叫我的家人一起来吃啊？你把街坊全叫来都没事。哎呦，慢慢走啊，哥，我谢谢啊。哎，喂。喂，江总，哎，我找到了，找到了，在茂名茂名路茂名路，就是那个酒吧一条街，哎，对对对对对，哎呦，我我我当时我应该亲自把他送回家，对不起啊，对不起，你一句对不起就完了，你知道对我伤害有多大吗？茂名路哪个酒吧？你赶紧查。哎哎哎哎哎哎。哎哎哎哎哎哎哎哎
姐。喂，妈。什么？罗伊还没回来呢。哦，行，那那那您自己小心点啊。好嘞，放心。姐，罗伊还没回来呢。这训练达标了又能怎么样？这达标合格了，马上就能移植啊。你说，咱儿子能顺利度过这一关吗？行，当然行啊。等稍一退，什么事儿都好解决。可是稍退了，那炎症呢？咱儿子福大命大，造化大，对吧？你说配型这么难找，咱们都找着了。放心吧，肯定度过难关，没事儿。天儿，我跟你说啊。现在是关键时刻，母子连心，你先振作起来，然后给你儿子加油啊！等我等。江总，江总，江总，明天找你算账。聊聊吧，我告诉你啊，今天二十公里，超额完成任务。说他怎么喝这么多酒啊？喝的太多了，吐了满地都是，辛苦你了，江总。没事，你赶紧睡吧，啊，早点休息。行行，你就把它交给我，我给他弄点蜂蜜水。让他喝点醒醒酒。另外，孩子呢已经退烧了，说的大夫说基本上已经平稳了，但是就得观察。嗯，行吧，行，赶紧歇着。哎，你歇着，我走。啊，放心吧啊。床了，吃早餐了，吃早餐了，催什么催啊？妈，把这个给他送进去。妈，你去吃吧。让你。送进去你就得给他送进去，对人家好点，不合适吧？怎么不合适？不好意思啊，啊，慢慢习惯了就好了。送进去吧，啊，还是你去吧，妈。瞧你，让他安心的坐月子啊，出了月子以后啊，来江天吧，早晚得认你呀、啊，是不是？一人进去，回头成流氓。最好别当流氓啊！哎，正经点啊，待会儿帮你推门啊。进来了啊！进来吧。合适，来吧。哎，我进来了啊！进，嗯，你进去吧。进来了，进去吧哦。进来，哎，干嘛去、啊？我，这不是江天又不舒服了吗？我去找找有没有治他这病的偏方。哎呦，你自己弄的，你老找那些偏方有什么用啊？你再找偏方也得吃人家大夫开的药啊。那那见效太慢了，这等到什么时候的？啊？哎，对了，昨天晚上这个罗美娟干什么去了
，你别提了。昨天德顺晚上把他带回来的时候，哎呦，喝的烂醉如泥的，吐的哪哪都是，给他弄了半天。啊？你说，这这那他怎么救我孙子呀？这这，那德顺就不管啊？德顺管有什么用啊？他都喝多少年，都习惯了。那酒瘾一上来，你说天王老子谁能管得了他呀？你说这真是。就不不为救我孙子，就为他自个儿的身体着想。他这么玩命喝，他也不行啊。是啊，说的是啊。照这么喝下去，我跟你说吧，迟早有一天他就得喝死了。这余总，忙的啊，侬来了，我我正在给你收拾桌子，坐坐坐。哎呀，余总啊，嗯，今天凯特总要 come here 啊。我知道，所以我再看看这些材料，有没有什么需要补充的。哦哟，余老板这是心细如发呀。这个时候一点差错都不能有，哎，对对，否则真的就功亏一篑。另外，外边的事儿啊，你得帮我盯紧了。哎呀，不能出差错。于老板，您放心，健身房那边也有自家人。你先出去吧。啊啊啊！行，没啥事情，我先跑了。不用忙啊。金片。我们会尽力的啊！来，把这个签一下。我不签。哎，我儿子没事儿。行。哎，我不签。我儿子没事儿。这已经是第二次下病危通知了。如果说您来那天要做移植手术的话，孩子情况还不至于这样。别说，我一定要注意您。我也不这么说，就看孩子的福气了。
你说我干嘛要把自己喝成那样？我喝了大半子的酒，我就突然让你戒掉，是不是对你太残忍了？不行，我这回必须把他戒了。不戒我也得戒了他。刚才看到我闺女啊，哭成那样。心里就像刀扎了。是啊，哎呦，我看着江天，我也特心疼，我真受不了。可为了我外孙子，我必须马上锻炼，我达标，我给外孙子一治。走，走。呃，这些都是我们公司自行开发的旅游线路啊，而且全部都签了排他性的意向书。意向书为什么不是协议？啊、能签协议也不敢签，意向书足矣。为什么？因为这些新开发的线路还没有客户量，我们只能在网上推，等炒熟了线路以后，客户量上来，才敢这么做。呃，但是网推签的都是协议，因为它是唯一的。也是，在我们公司的网站上，只要一下单就能体现出来。我们现在是想把有限的这些资金用在刀刃上，才想出这么一个双保险的办法。但是今后会是边投资边建设，我们共同投资也可以，或者是从旅游的费用抽出一部分进行深度的开拓。意向书能约束到他们吗？没问题，因为所有的信息平台也都是唯一的，也是我们公司的。公司的地推部已经在进行后期的接洽。于总真是心思缜密啊，前期进展的不错。呃，财务报表我们会让建英尽快的给你们发过去。对，但是你们第二笔投资款，于总，于总，我先给你介绍一下啊，这是我们公司的邵阳，整个这些项目开发他是负责人，非常聪明能干。我也是听差办事儿。咱们新开发那个线路，可都是江总那边啊，对，一直跟我，呃，这些江总跟我们都汇报了，汇报过了。那个，你这样，你找我有事儿，等一圈再谈。我先跟凯特总汇报点事儿啊。这些呢，都是和那些有意向的客户签的意向书。于总，啊，啊，咱是不是？应该跟江总汇报吧，江总知道这个事儿吗？知道，江总跟凯特总见过面，印象深刻。其实这些项目从研发到操盘都是江总负责，本来是想让他来跟你们汇报会更熟悉一些，但是也是不巧，家里边家里人出了点状况，接到病危通知书了，所以你待会儿给江总打个电话，呃，代表我和公司。现在表示慰问啊！行，那我先忙去了，于副总。哎，公司这些年轻人啊，说我是福将，所以管我叫于副总。于副总，礼贤下士，谦和有礼。于总高境界啊，连对一个秘书都这么谦和有礼，他真的是我到中国来看到的最不一样的老总。<笑>是是是，我们于总啊，多亏了他有博大的胸怀，所以才能从 C 个零个小网站做到今天的辉煌，对吧？<笑>自己人被互相吹了。哦，好，主要仰仗凯特总的支持和信任。啊，是是是。于总，中国自古就讲究个谦虚，你这种态度在国外很容易引起外国人的误会。幸好凯特是了解中国国情的，当然你的工资必须要有绝对的优势，不然我们也不会投资的。财务报表报上来。走完公司程序，第二笔款即可到账。太好了，李丁，哎，一定配合好凯特总。哎，一定一定一定。少阳，我不是跟你说了吗？现在公司有于总负责，你什么事儿跟他说就行了。江总，那那个，我觉着吧，他这事儿有蹊跷。呃，你想想看，那我心里有数。我知道。好嘞，啊，我这正忙着呢。行，我挂了啊。喂。不让人把话说完呢，就。报表已经发到于箱里去了，有需要沟通的，我们及时再联系。好的，于总。拜拜。再见。
，李总，再会。小蕊啊，面面包。吓一跳，打电话告密呢吗？没有没有，还这么紧张。哎呀，沈阳，不过我也该认真的跟你说几句了。你来公司这么多年，江总对你不薄，他的为人你也应该知道，对员工对下属。但是你如果帮不上忙，就别给他添乱，别拿公司的事天天烦他。他那个小外孙子病得很厉害，做人得厚道点。桑尼斯，哎呀，你看，这个旅游地推的方案呢、啊，你还是要多用心一点。哎，刚才丰都公司的老总非常看好你这个项目，你说你天天在公司待着，那个意向书不会从天上掉下来，对吧？对的呀。这年轻人一点也不谦虚。为金卡会员提供优质服务，是我们每位同事的最大的荣幸。没有规矩，不足以成方圆。就像这么一个刚刚入道的一个小教练，我都处置不了，那我将来怎么在这圈里混呢？您放心，这件事情我们一定要认真严肃的处理。是吗？啊，是啊，是啊，哎呦，昨天呀、啊、没有完成任务，这是我们的责任，是我们的失职。你们的任务？嗯，你们的任务是多少？啊，这么说吧，呃，呃，这个消耗的卡路里呀、啊，就相当于跑十五公里的越野赛。嗯，嗯，那按照我昨天连跑带颠儿，怎么也半个马拉松了吧？哦，那那那有有。那你还开除他？他，他破坏了咱们俱乐部的规定啊！那你尊贵的金卡客户，非他不练怎么办？哎呀，那那就得另当别论了吧？那还聊什么呀？赶紧把人给我请回来呀、啊！喂。我先让文文陪你练练。莹莹，你不是去负责那个四库项目了吗？那边进展的差不多了，强子也上道了，我也轻松了好多。公司的税务这块，还有财务报表，还是我来做。那就行了。行什么呀？我每个月还得向住建英汇报呢。不是，你向住建英汇报，江总知道这事儿吗？他能不知道吗？可是江董让我一切都配合于福才，于福才也告诉他公司来新人的事儿，让我积极配合，我能有什么办法？你这么一说吧，我总觉得哪儿不对劲。哎，你说，于总不会跟凯特里的公司已经开始合作了吧？那倒不至于，他不至于，不至于瞒着江董去开公司。哇，坚持啊！怎么样，江哥？哎，来，我上太白这。哎，干嘛呀，江哥？啊，那个，你怎么和你这个目标不一样？你要增肌，当然要补充蛋白质了。你所要减脂的，任务上这。另外呢，我在体校实习的时候呢，我专门做过试验，适当的饥渴运动
商量咱们的外孙子。啊，这算得了什么呀？哼，外孙子，外孙子，你不说见面就给钱了吗？你拿来呀！你急什么呀？什么叫急什么呀？我都不干了。你让我等多久？等我去劳动仲裁啊？你就一天就劳动仲裁啊？人家受理吗？什么叫受理？告诉你啊，我跟你县里护兵啊。嗯。你你你这样我就不客气了。你听我把话说完啊！你要先上去，你见一个人，见完人以后呢，我就跟你结账啊。谁啊？跟你一样的人。跟我一样？谁啊？你上去看看不就知道了吗？怕我拿你给我跑，你个二百五，那个慧轩，给他喝点水吧，啊，给他脱水了。那个，那次我还得再跑十分钟。哦，哎好，我补充一下。嗯嗯，坚持，快跑，加油！哎哎哎，拿拿拿，给我给我，你别磨叽了。哎，毕祖，哎，你找的郭台啊？哎，我给你找来了，吴姐。哎，你果然守信，你说好罩着我的。当然了。那你让他们赶紧把昨天账给我结了，我干一天也是干活了，哪能不给钱啊？弟弟，咱不挣一天的钱，咱挣一个月的钱。行，就冲我密斯罗啊，我聘你一个月。一个月，一天的钱你都赖账？不是的，一个月之后呢，他不还得有那个？哎，先有一个月试用期嘛，过后才能签一年的这个聘任合同嘛。这能办吗？啊，姐。谁让你跟跑步机一样练的？这是。啊，不行了，不行了。不是跑，跑步机上减脂肪是最笨的一半了。哎，你说什么呢？这是最科学的方法了。走，姐，喝水去。走，喝点儿。上哪儿喝去？哎，对，我也去。我也喝点儿。哎，江江总。风烈出那么多汗，脱水了怎么办？嗯嗯，身体机能容易损伤。你说八道吧，你闲着吧。朱总，哎哎，我和江德顺是不是 VIP 客户？当然了。我们是不是有钱设计自己的信任？必须的。那我们是不是看哪不顺眼可以改变？太过分了！我现在已经有自己的教练了。哎，你们你们能不能分开练？高啊，一总，实在是高啊！赵莹莹没难为朱建英吧？他敢，他是乖乖的把报表交给了朱建英。现在江家王朝可以说是一网打尽了。别聊这些。哦，其实我还真是挺服老江的，尤其在用人方面。你想，他能发现一个司机身上有做业务的潜质，而且让他发挥的淋漓尽致。把这些人要是培养起来，能不死心塌地给他干活吗？我们现在也缺这样的人才啊！海德里的东西发过去，哎，发了发了，早就发过去了。等第二笔款一到，账面一平，一定找个理由给大家涨涨工资。领的领的，合本发领的。哎，只要钞票给到位，不怕他们不效忠。不过话说回来，这个江德顺用人跟于总你们还是没法比啊。您看，您用的全都是人才，江德顺不过是用了个司机而已。给赵莹莹要是涨工资，一定得找个让她觉得舒服的理由。啊，这个不晓得，赵莹莹是做账的，明白的，明白的。哎呀，好嘞，得嘞，陆总，从今天起，你就是我的专职教练了。好，去等着姐啊。OK， 我准备训练服。好。反正郭台陪你练没关系，你不能让陆总随便调这个文文的班吧？咱人放马呢，你不知道。那行，那我就消失。也没这个权利要求。姐，这是你的训练服。哟，真漂亮哎。这是我给你制定的训练计划。太极养生之法给你训练，内外兼练。
一无牌内外天练的，作用于外虚。太专业了。嗯，太棒了，王小姐，哎，只要你在规定的时间内不，一个月为期。陆总，你放心，我保证超额完成任务，解释我的伯乐。嗯，我保证解健健康康之外，我还得让你见识我的燃脂绝招，发现这个二十一世纪最厉害的健身器材。太棒了，走吧，罗队。好的，咱们俩去训练啊。慢点啊。不放心是吧？嗯，不放心。你要想想，我是为了谁？你孙子。你孙子。你孙子。你,孙子你外孙。你外孙。你哎，打到了！这蚊子多孙子。脚该受伤了，不用管我。你下来吧，跟我聊聊。心里不痛快啊？我猜对了，我帮你让他吃点苦头。别，嗯，这事跟他没关系。从体校毕业那一年，我什么都不会，我也没什么资历，应聘到这儿来当健身教练，嗯，也没几个人选我。我当时差点被那个被陆经理开除了，你知道吗？呃，是江哥，江哥他向我伸出了援手，成为了我第一个 VIP 金卡客户。我当时真的高兴的都睡不着觉，他他,他救了我，你知道吗？嗯，后来我跟他相处下来，我跟他学到好多好多的东西，也包括一些为人处事的道理，比如说跟你吧，跟你就是我用他教我的方法，才能交到这个好朋友的。嗯，我跟你说实话啊。我刚开始为了拉你成为我的客户，我确实用了那么一点点的小手段，但是后来我真的喜欢你了，我真的把你当成我的好朋友了。嗯，爸，你是我原爸，他不会有什么事儿吧？你这别说吃饭了，喝水都不喝。放心吧，你别说你公公啊，我还真挺佩服他的，我也看出来了。我外孙子要是不从急救室里出来，他也不会起来。我怕他身体支撑不住，晕倒了。没事儿，那儿有那么多医生护士，出不了事儿。也是，那我跟袁叔啊就轮流守着吧。好在孩子传出来都是好消息。你罗姨来了。罗姨，哎。哎，趁热。喝口。哎，你外孙子怎么样？啊，谢罗姨关心，好多了。哎，罗姨，你这段时间训练辛苦了，我爸要是有什么照顾不周的地方，请多包涵啊。嗯，你爸照顾得很好。你要是有什么需要，就跟我跟袁叔说，我们马上给你准备。哎，爸，我呢去吃口饭，你们先聊着啊。罗姨，我先走了。我闺女好啊，是我闺女。哎，叫你闺女答应我了呀，回来就可以认。现在怎么了？不同意了？是你闺女，这还差不多。也是我闺女。家属
孩子已经两个小时没有发烧了，我们再观察一会儿，就可以回病房了。谢谢啊，没事儿，放心吧。爸，爸，你孙子没事了。爸，哎，爸，你挺住。爸，哎，小狗，不动了，不动，就在这儿。斜筒路八百九十弄，就这儿。哎，这准不准呀、啊？不准，我们怎么跟客户交代呀、啊？陆总。哎呦，哎呦，哎呦，约斯凯特，下午好。我的教练文文为什么要来？哦，哎呦，文文文文这个呃下午他临时有事儿啊，呃，他那个忙不开了。你看，要不你换一位教练？我不同意。陆总啊，哎，就是这个位置，哎，这辐射方圆是多少？哎，就这么大，你你。陆总，哎，我已经挑好了，哎，就要文文。换一个教练不都一样吗？我换不换教练跟你有什么关系？你管得着吗？哦，这不是风头总经理吗？幸会。上班时间你在这玩忽职守。我上不上班，你管得着吗？我是管不着，但是有人管得了你。陆总，哎，我的训练时间要到了，把文文叫来。可是文文真的不在呀、啊。要不这样，您调整一下训练时间，改成晚班吧。我为什么要调？文文这个点不在，你这不是难为人家陆总吗？你在这充什么好人呢，陆总？哎，文文就是因为他才把教练的时间改的。况且我在这锻炼都快两个月了，他管得着吗？我八年了。哎呦，哎呦，哎呦，蒋总，你快去办你的正经事儿吧，你啊，你我这我来接。哎，啊，呃 ，Miss k a t e r 我给你优惠，你提条件吧。不行。啊。就在这儿。干嘛呀？嘿，嘿。姐，我得感谢你啊，正儿八经的，对你。不仅替我讨债务了，哎呦，你还帮我出了口恶气，我差点被那蚊子给叮了。切，那蚊子敢叮我，哼，我拍死他，我拍死他。那可不，我哪能跟你比啊？你财大气粗，那卡一刷几万、十几万的金卡，你是上帝啊，谁敢得罪你啊？嗨